എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സഹായിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വ്യക്തിശാല ക്ലാസ് ഉണ്ടാണമല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് സാറ് ചെയ്യാനായി നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഡു എന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് രണ്ട് ചതുരവും ത്രികോണും റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായി കമ്പി ചതുരം വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നീ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രധാനമായി ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ കണക്കുകൾ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം ഈ കണക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്തെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിൻ്റെ അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും എട്ടും ഇതിന് നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായി എട്ടെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളമാണ് ലെങ്ത്ത് അഞ്ചെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീതിയാണ് ബ്രത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഈ നീളവും വീതിയും ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും ഉപയോഗിച്ചാണ് പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് അധികം എട്ട് പതിമൂന്നാണ് ആ പതിമൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റളവായ പെരിമീറ്ററായ ഇരുപത്തി ആറ് ലഭിക്കുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ ചുറ്റളവ് എത്ര അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചാണ് നീളം അധികം വീതി ഗുണം രണ്ട് നീളവും വീതിയും കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പത്താണ് ആ പത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് ഇരുപതാണ് അടുത്തത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീതി എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കണം ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നീളം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നീളം ആയ എട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് കുറയ്ക്കണം എട്ട് ഇവിടുത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അടുത്തത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും കൂടി പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നീളവും വീതിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കണം പതിനാലെ കുടിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവുള്ള ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഏതൊക്കെ ആവാമെന്നാണ് അതെങ്ങ എന്തൊക്കെ ആകാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി കാണണം അതായത് നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനൊന്നാണ് ഇനി പതിനൊന്ന് വരത്തക്കമാണ് നമുക്ക് നീളവും വീതിയും വരേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം പത്ത് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് ആറ് അഞ്ച് എന്നീ ഗണങ്ങളിൽ നീളവും വീതിയും വരാവുന്നതാണ് ലെറ്റ്സ് ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ലെങ്തും ബ്രെഡും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ലെങ്തും ബ്രെഡും ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ലെങ്തും ബ്രെത്തും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെന്ന് കിട്ടും ആ ടെന്നിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയാണ് പെരിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് ആണ് ആ ട്വൽവിൽ നിന്ന് ലെങ്ത് ആയ എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ആണ് ഈ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടെയുള്ള തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സമ്മിൻ്റെ കൂടെ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഒരു പെരിമീറ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ റെക്റ്റ് ലെങ്തും ബ്രെത്തും വരാവും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആയി
ഒരു സമജാതത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അത്ര എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കും സമചാതിരമാകുമ്പോൾ നാല് വർഷവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപത് ഹരിക്കണം നാല് ഉത്തരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടു ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് തേർഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ട് പിടിക്കും ഫസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതർ ടു സൈഡ്സ് ടെന്നും നയൻറ്റീൻ നയനും ആണ് ടെൻ പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് ആൻസർ ഈ നയൻറ്റീനെ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം തേർട്ടി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ലെവൺ ആണ് തേർഡ് സൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് വശവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു സൈഡ് ഈ ട്വൻറ്റിയുടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫോറും കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തത് ചതുരവും ത്രികോണവും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഒരു ചതുരമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കണം ആറ് അധികം എട്ട് ഉത്തരം പതിനാലാണ് പതിനാല് കുണിക്കണം രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിത്രം ഒന്നിലെ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് താഴത്തെ കളത്തിലോട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ചിത്രം രണ്ടിലേക്ക് പോകാം ചിത്രം രണ്ടിലാകുമ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി അതിനെ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ താഴത്തെ വശവും മുകളത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീള നീളവും വീതി എത്രയാണ് ആറ് കൊണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറ് അധികം എട്ട് അധികം പത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിനാല് എന്നാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ ആകെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലെങ്തും ബ്രത്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ലെങ്തും ബ്രത്തും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ഫിഗർ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സൈഡ്സ് സിക്സും എയ്റ്റും തന്നെയാണ് അതവിടെ എഴുതുന്നു ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ് എങ്ങനെ കാണും സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അവിടെ കിട്ടി ഇനി രണ്ടിൻ്റെ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ടു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം കമ്പി ചതുരം ആനയുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള നൂൽക്കമ്പിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് അവൾക്ക് ഏതൊക്കെ അളവിലുള്ള ചതുരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവാണ് അതിൻ്റെ പകുതി കാണും ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരെ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് നീളവും വീതിയുമുള്ള സംഖ്യകൾ എഴുതാം അതായത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പത്ത് രണ്ട് ഒൻപത് മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എന്നിങ്ങനെ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സമചതുരം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അത്രയാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഇരുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം നാല് ഉത്തരം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആനി ഹാസ് എ പീസ് വെയർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ഷീ വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ദിസ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രത്ത് ആനയുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വയറുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് അവർക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്തും ബ്രത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫസ